మన సినిమాల్లో అపరిచిత సినిమాలు హైలైట్ చేశారే తప్ప అటువంటి చాలా రేర్గా జరుగుతుంటుంది అనమాట క్లాసికల్ కేసులు చాలా తక్కువ ఉంటాయి బట్ అతనిలో ఉండే అస్థిరత వ్యక్తిగత జీవితంలో కానివ్వండి వృత్తిగత జీవితంలో కానివ్వండి రాజకీయ జీవితంలో వ్యవస్థలో ఉండే జీవితం కావచ్చు అస్థిరత ఉంది అతనిలో ప్రవర్తనలో కానివ్వండి అతని బంధాల్లో కానివ్వండి మానవ సంబంధాల కానీ ఒక అస్థిరత ఒక అస్తవ్యస్తత ఉంది పవన్ కళ్యాణ్ జీవితంలో ఓకే అండ్ ఎమోషనల్ స్వింగ్స్ మూడ్ స్వింగ్స్ ఎక్కువ ఓకే మూడ్ స్వింగ్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి అతని మాటలు కూడా మనం గమనిస్తూ గమనించవచ్చు మారిపోతూ మారిపోతూ ఉంటాయి ఏదో ఊగిపోతూ ఉంటాడు ఊగిపోవటము అది అది నటిస్తాడు లేకుంటే నిజంగా అలా చేస్తాడు అనేది చెప్పడం కొంచెం కష్టం కానీ నటనే కావచ్చు కాక ఓకే అది ఎక్స్ట్రీమ్ కదా ఎక్స్ట్రీమ్ లెవెల్ అది ఎక్స్ట్రీమ్ లెవెల్ కావాలి నటన అయినా కానీ ఎక్స్ట్రీమ్ కదా తన మీద తన కంట్రోల్ కోల్పోతుంది కంట్రోల్ కోల్పోవడం తన కంట్రోల్ కోల్పోయి మాటలు వదిలేయటం ఎగ్జాక్ట్లీ లాస్ట్ టైం వాలంటీర్స్ పైన మాట్లాడాడు అవును వాలంటీర్ వాలంటీర్ వ్యవస్థ ఏమో తప్పు లేదు హ్యూమన్ ట్రాఫికింగ్ ఏంటి ఎంత పెద్ద నేరం అది హ్యూమన్ ట్రాఫికింగ్ జరుగుతుందని చెప్తే ఎంత పెద్ద నేరము అవును ఎంత పెద్ద ఎలిగేషన్ అది అది ఏదో నోటుకు వచ్చింది ఆ ఆవేశం నోటుకు వచ్చింది మాట్లాడడము దాన్ని సరిదిద్దుకోలేకపోవడము నేనేం మాట్లాడిన చెల్లింది అనుకోవటము ఇవన్నీ కూడా కొంచెం డెల్యూషన్స్ ఉన్నాయనే విషయం మనకు అర్థమవుతుంది ఒకటి ఐ నీడ్ ఏ క్లారిటీ సార్ అంటే మీరు ఇప్పుడు అస్థిరత అన్నారు దాన్నే ఒక ఉదాహరణగా తీసుకుంటే మొదట్లో ఆయన క్యాస్ట్లెస్ సొసైటీ కోసం పాటు పడతానని చెప్పిన వ్యక్తి తర్వాత ఏ కులం దగ్గరికి వెళ్తే నేను ఈ కులంలో పుట్టి ఉంటే బాగుండేదని ఫీల్ అవుతుండేవాడిని అని చెప్పి అన్నారు ఒక తర్వాత అయితే నాకు కులం లేదని చెప్పినటువంటి వ్యక్తి కాపుల గురించి మాట్లాడుతూ వచ్చారు ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే అతని ఎడ్యుకేషన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ గురించి కానీ భగత్ సింగ్ ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడని చెప్పి చెప్పుకోవటం దగ్గర నుంచి మొత్తం అంతా కూడా ఇది అతని అస్థిరత లేకపోతే అవగాహన రాహిత్యమా అంటే ఇప్పుడు ఆయన నేను టూ ల్యాక్స్ బుక్స్ చదివానా అని చెప్పి అక్కడ నేను విన్నాను అది అన్నాడా లేదో నాకు తెలియదు యాక్చువల్గా సమ్ అది బాగా పాపులరైజ్గా ఉంది పాపులరైజ్ ఉంది అంత జ్ఞానం అయితే అతని మాటలో కనిపించట్లేదు ఓకే ఓకే ఎందుకంటే టూ ల్యాక్స్ బుక్స్ టూ ల్యాక్స్ కాదు టూ థౌజండ్ బుక్స్ చదివినా టూ హండ్రెడ్ బుక్స్ చదివినా కానీ కొంచెం మంచి బుక్స్ చదివితే నీకు కొంచెం ఒక మెచ్యూరిటీ వస్తుంది ఒక మెచ్యూరిటీ వస్తుంది ఇతను నాకు ఎలా కనిపిస్తుందంటే అతను నాకు గమనించినప్పుడు ఒక టీనేజ్ కుర్రాడిలో ఉండే ఒక ఆవేశం ఉంటే చూసారా సమాజం మీద పూర్తిగా అవగాహన లేకుండా సమాజాన్ని మార్చేయాలని చెప్పే ఆవేశంతో ప్రయత్నం చేసే టీనేజులు ఉంటారు కదా అటువంటి మనస్తత్వం పవన్ కళ్యాణ్ అనిపిస్తుంది పవన్ కళ్యాణ్ ఆ ఆవేశము పూర్తి క్లారిటీ లేకుండా ఏదో చేయాలనే ఉద్దేశము ఇది తప్ప క్లారిటీ లేదు అతనికి బేసిక్గా ఇప్పుడు భగత్ సింగ్ ఆత్మ చేసింది పొరపాటు కావచ్చు అది మాట మనం మనం కూడా అప్పుడప్పుడు తప్పులు మాట్లాడతాం అది తప్పు కాదు కానీ తానేం చదివాడు తనకే తెలియకపోవడం అనేది తప్పు ఎంపీసినా ఎంఈసినా బైపీసినా కొన్నిసార్లు సిఈసి కూడా సిఈసి ఎంపీసి ఎంపీసి సిఈసి ఎగ్జాక్ట్లీ నువ్వు ఇంటర్మీడియట్ లేదు నీకు గుర్తులేదు అని అంటే అంటే దట్ షోస్ ఇస్ వాట్ ఈజ్ అనేది అదే ఆయన చదివింది అదే ఆయన పోయి ఆ తర్వాత ఏమైనా ఆయన ఒక వంద డిగ్రీలు చేస్తుంటే ఇది గుర్తుండ పోతు అనుకోవచ్చు ఆయన చదువు ఆగిపోయింది అక్కడే ఆగిపోయింది అసలు నా నేనేం చదువుకోలేదు అని చెప్తే నష్టం ఏంటి ఎగ్జాంపుల్ ఇంటర్మీడియట్తో చదివిన చదువు ఆగిపోయింది నువ్వు లాస్ట్ టైం ఏ డిగ్రీ ఉందో ఆ డిగ్రీ కూడా నువ్వు చదివింది ఆ చదువు కూడా నీకు గుర్తులేదంటే దానిలో కన్ఫ్యూజన్ ఎందుకు ఉంటుంది అసలు మీరు ఎక్కడ చదివారని అంటే ఏ స్కూల్ అంటే అన్నీ చెప్తారు కదా అంతే కదా అవును ఎక్కడ చదివి నా స్కూల్లో అన్నీ చెప్తాను ఏం చదివావు ఏ స్కూల్లో చదివావు ఎప్పుడు చదివావు నేను ఏ సబ్జెక్ట్లో ఎందుకు ఫెయిల్ అయ్యాను కూడా చెప్తాను కూడా చెప్తాను ఎందుకు దానికి ఏముంది అది కూడా కన్ఫ్యూజన్ అంటే దట్ షోస్ ఈజ్ మైండ్ సెట్ ఈ కన్ఫ్యూజన్ ఈ దాయిలమా పేరు ఏదన్నా కావచ్చు సార్ పొలిటికల్గా ఆంబిషన్ని చేరుకుంటాడా రాజకీయంగా ఉన్నత స్థానాన్ని ఇంకా చెప్పాలి అంటే తన మీద పెట్టుకున్నటువంటి లక్షలాది ప్రజల ఆశలను పవన్ కళ్యాణ్ నెరవేరుస్తాడా నెరవేర్చగలడా నెరవేర్చలేడు అని నేను చెప్తే బహుశా నా మీద దాడి వాళ్ళు పవన్ కళ్యాణ్ ఫ్యాన్స్ కోపడవచ్చు కానీ అతన్ని ఒక పది పదిహేను సంవత్సరాలుగా అతని ప్రవర్తనని గమనిస్తున్న వ్యక్తిగా యాజ్ అ సైకాలజిస్ట్గా సైకాలజిస్ట్ సుశీల్ గమనించగా ప్రజల అతని మీద పెట్టుకున్న ఆకాంక్షల్ని నెరవేర్చే శక్తి యుక్తి సామర్థ్యం అతనికి ఉన్నాయని నేనైతే నమ్మను లెట్స్ కంక్లూడ్ విత్ అన్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ సార్ చెప్పండి పవన్ కళ్యాణ్ మారాలా పవన్ కళ్యాణ్ నమ్ముకున్నటువంటి ఆ ప్రజలు మారాలా ఇప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ అనే వ్యక్తికి కొన్ని ఆదర్శాలు ఉన్నాయి నేను దానిక
కోరిక అయితే ఉంది ఓకే ఈ స్ట్రాంగ్లీ కానీ దానికి తగ్గట్లుగా దాని ఆలోచన లేదు ఓకే దాన్ని నెరవేర్చడానికి ఇప్పుడు నీకు లక్ష్యం ఉంటే సరిపోదు దాన్ని చెప్పిన మార్గం కూడా కావాలి తీయాలిగా నీకు అంటే వేరే వారిని ఎవరో రోడ్ మ్యాప్ ఆడటం కాదు ఈయన రోడ్ మ్యాప్ ఈయనే వేసుకోవాలి నువ్వు వేసుకోవాలి రోడ్ మ్యాప్ నువ్వు ఎప్పుడైనా కానీ ఒక పొలిటీషియను నువ్వు పొలిటికల్ పార్టీలు పెట్టిన తర్వాత నువ్వు నీ నీకు ఒక గమ్యం ఉంటుంది నీ పార్టీ లక్ష్యం వేరే ఉంటుంది ఇంక వేరే పార్టీ లక్ష్యం వేరే ఉంటుంది నీ పార్టీ లక్ష్యం చేరాలంటే నువ్వు రోడ్ మ్యాప్ వేసుకోవాలి నీ రోడ్ మ్యాప్లో నువ్వు వేరే వాళ్ళు ఉపయోగించుకోవచ్చు దట్స్ వాట్ కేసీఆర్ డిడి తెలంగాణ కేసీఆర్ డిడి తెలంగాణ కేసీఆర్ టీఆర్ఎస్ పార్టీ చిన్న పార్టీ ఎస్ సార్ చిన్న పార్టీ కదా తన అందరితోనూ పొత్తులు పెట్టుకున్నాడు అందరినీ తెలంగ అందరితోనూ తెలంగాణకి జయకొట్టించి చివరికి తను పెద్ద లీడర్గా ఎదిగాడు అందరినీ తెలంగాణ జయకొట్టించి కాంగ్రెస్ని బీజేపీని అందరితోనూ తెలంగాణ జయకొట్టించారు కదా దట్ ఈస్ స్ట్రాటజీ అంటే కానీ ఇక్కడ జనసేనలో పవన్ కళ్యాణ్ జరుగుతుందంటే తను వేరే వాళ్ళ పార్టీలో ఇదవుతున్నాడు తప్ప తన లక్ష్యం వైపు పార్టీని తీసుకెళ్తుంది తన లక్ష్యం వైపు వేరే పార్టీని తీసుకెళ్తుంది సో అందువల్ల ఎప్పటికీ ఆయనకు ఒక స్ట్రాటజీ ఉందని నాకైతే అర్థం లేదు మోర్ ఓవర్ తనతో సన్నిహితంగా మెలిగిన వాళ్ళు మనం చూసిన ఇంటర్వ్యూలు కానీ ఇవన్నీ చూస్తుంటే తను ఎంత అస్థిరంగా ఉంటాడు తను ఎంత బంధాల మానవ సంబంధాల పట్ల అంత అంత ఉండడు ఎంత ఈజీగా వదిలేయగలడు అనే విషయం మనకు అర్థమవుతుంది అర్థమవుతుంది కాబట్టి యాజ్ ఎ లీడర్ ఈ మే నాట్ నాయకుడు అనేటువంటి వాడు ముందు నడిపించాలి అప్పుడే సైన్యం అంతా కూడా విజయం వైపు వెళ్తుంది ఇంకోటి అడిగారు పవన్ కళ్యాణ్ మారాలా పవన్ కళ్యాణ్ అనుకున్న మనుషులు మారాలి ఫాలోవర్స్ మారాలని నువ్వు ఫాలోవర్స్ అనేవాళ్ళు పాపం నమ్ముతున్నారండి వాళ్ళు అతను చెప్పే ఉపన్యాసాలు కానివ్వండి అతనికి ఉన్న నాకు ఇంకొక నవ్వు వచ్చే నాకు పవన్ కళ్యాణ్ అనగానే నాకు అసలు ఒక మనిషి ఎంతగా మారగలడా అనటానికి ఎంతగా మారగలడానికి నిదర్శనం పవన్ కళ్యాణ్ చెప్పొచ్చు ఓకే ఎక్కడ చేగువేరా ఎక్కడ సవర్కర్ సార్ అసలు కంప్లీట్ ఆపోజిట్ పోల్స్ అవి నువ్వు పార్టీ పెట్టినప్పుడు పెట్టిన సిద్ధాంతం చేగువేరా చేగువేరా జ్యోతిబాపులే అంబేద్కర్ అంబేద్కర్ నారాయణ గురు ఏ పేర్లు చెప్పావు నువ్వు ఎవరైతే యువరాజ్యం నుంచి మొన్నటి వరకు మొన్నటి వరకు కూడా పార్టీ జనసేన పార్టీ పెట్టే వరకు కూడా నువ్వు ఎవరైతే సమాజంలో మార్పులు తీసుకొచ్చారో అభ్యుదయవాదులు ఉన్నారో వాళ్ళ పేర్లు చెప్పి నువ్వు పార్టీ పెట్టావు చెప్పు నువ్వు ఎక్కడ తెలియవు ఎక్కడ తెలియవు సావార్కర్ని దేశభక్తి అనే స్థాయికి చేరావు అంటే నువ్వు ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి ఇంత కప్పదాటు వైఖరి ఎట్లా అది ఊసర వెళ్ళి ఇంకా చెప్పాలంటే ఊసర వెళ్ళి వైఖరి అనేది ఆయనలో ఉండే అపరిపక్వత లేకుంటే అసలు అస్థిరత్వం లేకపోవడం ఇన్కన్సిస్టెంట్ ఇన్కన్సిస్టెంట్ పర్సనాలిటీకి ప్రత్యక్షం ఉండేది ఆ ఇప్పుడు ఐడియాలజీ అనేది బలంగా ఉండేది సార్ ఇప్పుడు నాకు ఒక ఐడియాలజీ ఉంటుంది నా ఐడియాలజీ మారొచ్చు కానీ ఐడియాలజీ నాకున్న ఐడియాలజీ మారాలంటే కొన్ని సంవత్సరాలు పడుతుంది కొన్ని సంవత్సరాలు పెట్టాలి నాకు బలమైన ఏదన్నా ఒక నన్ను ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసి బలమైన సంఘటన వల్ల నా ఐడియాలజీ మారొచ్చు ఇదేంటి సార్ నాకు అసలు అర్థం కలేదు టప్ 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 అని మార్చేస్తాడు అసలు టోటల్ ఆపోజిట్ అసలు చేగువర ఎక్కడ సవర్కర్ ఎక్కడ ఈ రెండు ఐడియాలజీలు ఒకళ్ళ పాటలో ఫాలో అవ్వడం ఏంటి అతను నాయకుని చెప్పుకోవడం ఏంటి ఇది ఇది దిస్ ఈజ్ ఎ క్లాసికల్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ హిజ్ పర్సనాలిటీ రైట్ యాజ్ అ సీనియర్ సైకాలజిస్ట్గా మీ చెప్పినటువంటి ఈ విలువైనటువంటి విశ్లేషణ ఇలా రెండు పడవల మీద ఒకటేసారి ప్రయాణం చేసేటువంటి మళ్ళీ చెప్తా మళ్ళీ చెప్తా సారీ సారీ ఫర్ ఇంటర్ప్టింగ్ ఎవరు మారాలి మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాం అవును పవన్ కళ్యాణ్ మారాలి ఓకే ముందు అతను మారాలి పవన్ కళ్యాణ్ మారాలి ఎందుకంటే తన నాయకుడు కాబట్టి తన నాయకుడు ఫస్ట్ నిన్ను నమ్ముతున్న జనాలు నీ వెనక్కి ఉన్నారు అది నీ కులం వాళ్ళు కావచ్చు లేక నీ ఫ్యాన్స్ కావచ్చు నిన్ను నమ్ముతున్న వ్యక్తులు కావచ్చు వాళ్ళు నమ్ముతున్నారు బలంగా నమ్ముతున్నారు ఇతను మా జీవితాన్ని ఈ సమాజాన్ని మారుస్తుంది బలంగా నమ్ముతున్నారు వాళ్ళ నమ్మకాన్ని నిజం చేయాల్సిన బాధ్యత నీ పైన ఉంది ఓకే ఓకే కాబట్టి ముందు పవన్ కళ్యాణ్ మారాలి అంటే తనకు అసలు ముందు తనకు తన సిద్ధాంతం ఏంటో తన క్లారిటీ ఉన్నారు సార్ నా సిద్ధాంతం ఏంటి నేను ఎందుకోసం పనిచేస్తున్నాను దానికి మార్గం ఏంటి మహాత్మా గాంధీ చెప్తాడు లక్ష్యం ఎంత ముఖ్యమో మార్గం కూడా అంతే ముఖ్యం ఎగ్జాక్ట్లీ రైట్ లక్ష్యం చేరుకోవడం కోసం అడదడ్డమైన మార్గాల్లో పోకూడదు కదా మార్గం కూడా కొంచెం చూసుకొని వెళ్ళాలి నా మార్గం ఏంటి నేను ఎక్కడ ఏ స్టెప్ వేయాలనేది ప్రతిదీ ఆలోచించుకొని ఇంకా సిస్టమేటిక్గా నన్ను వెళ్తే అది మేబీ యూ కెన్ రీచ్ హిస్ గోల్ బట్ అది మారినంత వరకు అయితే అతను 
ఇలాగే ఉంటాడు హీఈ్ ఏ ఫ్యాక్టర్ మళ్ళీ చెప్తున్నాను హీఈ్ ఏ ఫ్యాక్టర్ ఇన్ ఏపీ పాలిటిక్స్ ఓకే ఖచ్చితంగా అతని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉంటుంది బట్ హీ విల్ నెవర్ బికమ్ ఎ లీడర్ ఎగ్జాక్ట్లీ ద లీడర్ నెవర్ ఫాలోస్ ద లీడర్ మేక్స్ హిస్ ఫాలోవర్స్ టు ఫాలో అంటాడు జూనియర్ మాటి లూ తకింగ్ సో మీరు చెప్పినటువంటి ఈ విశ్లేషణ బ్లైండ్ ఫాలోవర్స్ కనుక ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళలో మార్పు రావాలని రాజకీయాల్లో మార్పు తీసుకొచ్చేటువంటి వాళ్ళకి విశ్లేషణ చాలా ఉపయోగపడుతుందని చెప్పి ఆశిస్తూ థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ వాల్యుబుల్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ థ